Oké, okay, dit is het programma voor, uh, voor vanavond. Ja, het is het laatste uh, inhoudelijke stuk wat jullie krijgen. Dus we voegen nog één inhoudelijk ding toe. En dan is het volgende keer vooral, uh, uh, vooral het onderzoek deel wat aan bod komt. En dan de laatste keer doen we nog iets met de voetvertalen. Maar, maar na vanavond komt er dus geen nieuwe stof in. Hè? En nu, um, ja, ik dacht vanavond, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als vorige week, maar dan omgekeerd. Ja, dus heel veel moeilijker dan vorige week wordt het niet. Maar was zij dat, uh, dat zij het goed die vonden het toch wel, toch wel lastig. Dus, dus misschien heb ik dat onderschat. Misschien uh, hebben we iets meer tijd nodig dan ik dat nog had ingeplikt, maar dat is niet zo erg. Dus die ruimte hebben we wel. Uh, aan het einde werken we nog even aan het onderzoek, maar in principe kunnen we weer tot half negen door met het inhoudelijke uh, stuk. Misschien zijn er vragen over het huis, daar is ook wel vragen over. Misschien zijn er andere vragen. Even over volgende week, want het, is dus, het gaat dus aan het onderzoek en de gastenlet statistisch onderzoek. Ja. Die heb ik vorig jaar heb ik bijgewoond, ja. maar daar heb ik natuurlijk geen bewijs van. Maar ik ben daar wel geweest en anders kan ik gewoon de hele uh, andere dingen gebruiken. Wat jij hebt het onderzoekdeel afgerond. Ja, dan hoef je niet te komen, want die gastles uh, die is er ook niet voor. Ja. Ja, als je er wel geweest, dan was ik nog niet. Uh, nee, goed, maar ja. Je hoeft überhaupt niet te komen. Nee. Ja, maar dat is voor mij niet. Nee, dat maakt het minder. Ja. Dat is dus alleen onderzoek. Minder ja, meer vrouw. Ja, kijk, je kunt best. Uh, ja. ja, dus volgende week is eigenlijk alleen onderzoek. Ja. We hebben dat wel eens anders gedaan, begrijp ik maar. Uh, ja, dus het is dus een hele relaxe les hoor, volgende week. Gaan we gaan gewoon leren van elkaar. En je, kunt, uh, je krijgt geen kans om vragen te stellen aan elkaar. Je krijgt de kans om, uh, om, om, uh, om het onderzoeksdeel wat je hebt gedaan aan anderen voor te leggen. Die zullen de ochtend weer wat foutjes uithalen. Dus dat wordt wel een leuk werk. Dan terug naar de inhoud van de avond. Terug naar de inhoud van de avond. Kijk, wat wij. Uh, wie, wie zou in twee, drie zinnen kunnen zeggen: wat hebben we nou volgende week eigenlijk gedaan? Waar zijn we, waar zijn we nou mee bezig? Ja, even, wie zou dat kunnen zeggen? Ja, helemaal wel. Dus wie zou even in twee, drie zinnen kunnen zeggen wat we nou eigenlijk vorige week hebben gedaan? Wat hebben we nou, waar hebben we vorige week aandacht aan gegeven? Wil jij het iets voor je? Ja, we zijn met betrouwbaarheid bezig geweest van bepaalde steekproef onderzocht. Oké, dus iets met betrouwbaarheid. Steekproef, kun jij dat nog maken? Als je de nu, als die nog niet gegeven is, dat we dan gaan kijken wat tussen die dus dat is die betrouwbaarheid waar jij het over had, hè? dat is het betrouwbaarheidsinterval. Dus de sigma is bekend van de populatie, hè? we hebben het niet over de steekproef of de steekproefomvang, maar de populatie. Sigma is bekend, bij de normale verbinding, ja. ook bij de binomiale verbinding overigens. En, eh, en dan zeg jij, dan kunnen we de mu, daar kunnen we uitspraken over doen, dan zeggen we, nou met 95% zekerheid kunnen we zeggen, hij ligt binnen deze twee grenzen. Een linkergrens en een rechtergrens. Nu, nu gaat het boek in paragraaf 8.4, zeg ik even uit mijn hoofd, daarop door met de Poissonverdeling. Dus vorige keer hebben we de normale verdeling gedaan en de binomiale verdeling en de Poissonverdeling. Dat gaat op dezelfde manier. Ik heb besloten om daar niet al te veel aandacht aan te besteden. Niet omdat dat niet belangrijk is of zo, hè, maar dat zit in hetzelfde rijtje. Maar dat gaat, gaat volledig analoog aan wat we bij normaal en bij binomiaal hebben gedaan. Als je daar vanavond mee vastloopt, bijvoorbeeld met zo'n 8.11, dan kun je daar best even aandacht aan besteden. Ik wil vooral eventjes richten op het volgende. Uh, hè, dus, dus de vorige keer. Oh, wacht. Sorry hoor. Ja. Dus de vorige keer de breedte van het betrouwbaarheidsinterval hebben we berekend bij een gegeven sigma. Uh, wat waren de twee factoren die daar van belang waren, die eigenlijk de breedte van dat interval bepaalden? De grootte van de steekproef. De grootte van de steekproef. De grootte van de steekproef. Dus, dus, dus de n had invloed op de. En wat, wat was dan de invloed van die n? Hoe groter de n? Hoe kleiner. Hoe kleiner. Ja. Oké, okay, hoe kleiner het betrouwbaarheidsinterval. Dus als je een grotere de steekproef neemt. Kun je, met, ja, kun je met dezelfde zekerheid veel preciezer bepalen binnen welke grenzen die je <coughs> gaat vallen. En wat was de andere factor die, die de breedte van dat interval bepaalde? Significantie. Ja, significantie. Ja, zekerheid. Ja. Uh, de zekerheid of de, hè, dus het betaalde, ja. percentage. Hè, dus het percentage. Ja, je zou dat significantie kunnen noemen, dat is echt wel mooi. 
Dus die twee bepaalden. Hè, want als je zei van, ja kijk, ik wil het met 99% zekerheid kunnen zeggen. Dan krijg je een? Ja, dan krijg je een breder interval. Ja. Hè, met hoe minder zekerheid, ja. Oké. Okay. Nu gaan we het anders doen. Wat we nu gaan doen is het volgende. Oh ja. He, dus, dus de vorige week, de standaarddeviatie was gegeven, dat is eigenlijk precies wat jij zei. Uh, we, we namen de steenproef, daar bepaalden we het gemiddelde van. En dan gingen we op basis daarvan een schatting doen van de gemiddelde populatie met een gegeven betrouwbaarheid. Nu doen we eigenlijk iets anders. De standaarddeviatie is gegeven. En we zeggen, ja, we, willen nu, uh, met, we willen nu eigenlijk met 95% zekerheid kunnen zeggen dat het binnen deze grenzen valt. Dus het betrouwbaarheidsinterval, wat we de vorige keer gingen uitrekenen, dat is nu gegeven. En op basis daarvan bepalen we dan de grootte van de steekproef. Ja, dus deze twee zijn nu gegeven en dan gaan we kijken hoe groot moet N dan zijn om met 95% zekerheid, ik noem maar iets, te kunnen zeggen het ligt binnen deze trigent. Dus je zou kunnen zeggen, we hebben, we hebben een van de variabelen die we de vorige keer niet hadden, die hebben we nu wel. En even de variabelen die we vorige keer wel hadden, namelijk de n, die hebben we nu niet. Wat zullen we gaan doen? Net zoals vorige week, gewoon puur theoretisch wiskundig geneuzen. Ik weet niet of jullie het groot hebben, maar het is dus net als vorige week, puur wiskundig, uh, theoretisch wiskundig geneuzen. Nou, kijk, daar ben ik het voor een deel wel mee eens. Hè, want veel van die contexten in het boek, het is niet zo dat de standaarddeviatie van de populatie bekend is en het gemiddelde niet. Dat is een gekke... Dat is een gek gegeven. In de praktijk is dat nooit het geval. In de praktijk is het veel complexer. En dus waar je nu een klein beetje aan raakt, is stel dat we niets kunnen zeggen over de totale populatie, dan kun je met een bepaalde zekerheid toch uitspraken daarover doen. Dat zou ik niet weg willen zetten als wiskundige neuzel, maar dat is zo complex dat we nu, we doen een iets minder complexe situatie, namelijk dat één van die waarden wel gegeven is, namelijk de standaard -deviatie. Dus het, is, het lijkt nog niet helemaal op de praktijk, want die is complexer. Dat maar dit is wel hoe het in de praktijk gaat. Wat Maurice de Hond dus doet. En Maurice de Hond is natuurlijk een koning in het spelen met dit soort statistische gegevens. Maar ik hoop dat dat wel een klein beetje duidelijk is geworden bij dit vak. Je kunt een hoop doen met statistiek. Ja. Ja. He, door bijvoorbeeld je uh, uh, significantie aan te passen, kom je op hele andere conclusies. Daar hadden we na lijst 1 al door. Zeg maar. ja. Ja, dus met statistiek kun je liegen. Ja, ja dat, is, dat is een feit. Ja. Ja, of Maurice de Hond dat doet, weet ik niet hoor. Dan kijk je onderzoek. Maar je, hij speelt natuurlijk met gegevens. Ja, dat is wat hij doet. Ja. En dat is, ook, dat is ook waarom dat onderzoeksdeel erbij zit. Hè? Want jullie gaan zelf nu als onderzoeker zijn die keuzes maken. En dan zie je dus ook dat de keuzes die je maakt, hebben invloed op de conclusie die je gaat trekken. That's how it works. Ja. Oké. Okay. Is dit, is dit, ja? Uh, als ik het goed begrijp, wat we dus nu gaan bekijken is, um, als je zou willen, binnen een half uur zou willen kunnen zeggen hoeveel uur mensen achter de computer zitten. Dan ga je bedenken, nou, hoeveel mensen moet ik dit dus vragen om dat binnen een half uur te kunnen zeggen? Ja. Okay. Ja. 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 Ja, dat is eigenlijk wel uh, mooi om die even te doen. Zo hoor. Dus, uh, dus jij zegt, het aantal uren dat mensen achter de computer zitten is normaal verdeeld. Laten we daar even vanuit gaan. Hè? Het is normaal verdeeld. Uh, en dat heeft, een, uh, dat heeft een gemiddelde en dat heeft een sigma. Nou, en vorige week was het zo, die sigma was bekend, maar die mu, die wisten we niet. Dus dan gaan we een steekproef doen. En we gaan gewoon bij 100 mensen, bij 100 mensen, gaan we meten hoe lang die per dag achter de computer zit. Maar gewoon meten. En dan krijgen we allemaal waarden en dan berekenen we het gemiddelde uit. Daar kwam een getal uit. En op basis van dat gemiddelde gingen we met een gegeven zekerheid van, nou, vaak 95% het betrouwbaarheidsinterval Interval berekenen. He, dus dan kunnen we zeggen, nou kijk, we weten het niet precies, maar met 95% zekerheid zit het gemiddelde uh, tussen 3,6 en 4,2 uur. Weet je nog? Ja. He, dus dan, uh, dan gingen we dat rekenen en dan was het tussen 3,6 en 4,2 met een, uh, hier moet ik dan x gemiddeld inzetten. Dus dit was die linkergrens en dit was die rechtergrens, met 95% zekerheid. Nu gaan we het anders doen, nu gaan we zeggen, we willen, we willen weten hoe groot n moet zijn, om met 5, sorry, 95% zekerheid te kunnen zeggen, uh, nou, met een, met een 
precisie van plus of min een half uur. Van plus of min een half uur. Dus het betrouwbaarheidsinterval is gegeven, of althans de lengte van het betrouwbaarheidsinterval is gegeven. De mu kennen we nog steeds niet, maar het gaat even om hoe groot moet de n zijn. Dat is wat we gaan berekenen. Er komen een paar voorbeelden voorbij hoor, dus als je, als je, als je het nog niet helemaal te pakken hebt, is dat niet echt. En, en is het steekpunt, hè? Of is het een... Ja, steekpunt, oh, omvang. Ja, omvang. Ja, ja. ja. steekpunt. Als maken met die wortel n-wet, hoe groter die n? Hoe... Als ik heel even terug ga uh, hier naartoe, ja. zeg, uh, uh, dus hoe groter de n, hoe groter de n, hoe kleiner de standaard deviatie van het gemiddelde. Ja. En hoe kleiner de standaard deviatie van het gemiddelde, hoe nauwkeuriger we die klokvorm konden bepalen. En hoe smaller die klokvorm werd, en dus ook hoe kleiner het betrouwbaarheidsinterval wordt bij 5 minuten op zoek. Ja. Dus hoe dichter die grenzen bij elkaar liggen. Ja, dus dat heeft absoluut alles te maken met de noodgemeen. Goeie vraag. Ja. Uh, zo. Uh, ja. Ja. Goede vraag. Nou ja, dit is bijvoorbeeld 8.5 uit, uh, uit het boek Ontdaan van de context. Je mag hem er wel even bij pakken, dan kun je hem lezen. En dan zie je ook... Kijk, in het boek werkt met die formules, hè? dat is prima hoor, als je dat doet. Het gaat om een andere beleggingsmaatschappij. Ja, voorbeeld 8.5, op bladzijde 247. Nou, weet je, laat me, neem even de moeite om hem door te lezen. Dan heb je in ieder geval die context even te pakken. En dan lees je... Uh, tot, tot gevraagd de steekproefomvang N. Tot daar lees je hem even. Wat zijn de 247? Oké, okay, dus we hebben een of andere uh, een of andere kansvariabele. Uh, x, en dat is het uh, bedrag, uh, bedrag per belegger. Dat is, de, dat, is de, dat is de verdeling waar we naar gaan kijken. Nou ja, die is normaal verdeeld, staat er. En dan staat er ook iets over de sigma, kennelijk is die bekend. Ja, dat is dus niet heel realistisch. Hè? De sigma is bekend, die is 2, uh, laten we zeggen in duizenden euro's. Dus die houden we even op 2. Ja, en de mu... Uh, ja, die weten we niet. De mu van die gemiddelde, die weten we niet. Daar willen we een uitspraak over doen. Uh, en we weten, dat staat op de opgave, dat we uh, met 95% zekerheid daar iets over willen kunnen zeggen. Dus 95% betrouwbaarheidsinterval. En uh, de grenzen die zij aangeven. Uh, dus zij willen graag dat we met zekerheid kunnen zeggen dat die mu ligt tussen, nou ja, tussen de werkelijke mu plus 0,25, 250 euro, en die werkelijke mu min 0,25, 250 euro. En dus dit, is, dit is wat we de vorige keer als antwoord kregen. En dan stonden daar getallen. Dan stonden daar getallen. En nu is het een gegeven. Dus de breedte van het interval is gegeven. De vertrouwbaarheid van 95% is gegeven. De sigma is gegeven, dat is voor de week. 
Ja, aan het gemiddelde lift. En de vraag is nu, en de vraag is nu wat is. Uh, En de vraag is nu, wat is n? Dus bij welke n krijgt u dat voor elkaar? Ik introduceer met een nieuwe variabel trouwens, dat is uh, de afwijking. En die leidt dan tot dit in. De a van afwijking, en die is in dit geval ook, maar die is altijd gegeven. Hè? Dat, is de, dat is de breedte naar één kant toe, de afwijking naar één kant toe van, uh, van het spoor. Kijk eens, kijk eens of je een plaatje kunt maken bij deze. Dus steken allemaal eens een plaatje bij wat hier nu staat.
Ja, dus, dus wat we voor het gemak even gaan doen, we gaan hem gewoon even verplaatsen. Dus die vorm blijft exact hetzelfde. En we gaan hem gewoon even verplaatsen naar, naar een mu van 0. En nogmaals, dat op 9,75 graden van alles kunnen zijn, maar dan reken ik het lekker maar. Dus ik teken een nieuw plaatje van min 0,25 naar 0,25. Daar moet 95% lid. Ja, kijk, als ik nu de n vind die hierbij hoort, zeg maar eens 2, als ik de n vind die bij dit plaatje hoort, heb ik ook de n te pakken die bij dat plaatje hoort. En die is exact hetzelfde. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als de vorige keer, dat ging dat ding ook verplaatsen. Ik weet niet of je dat hebt gezien, maar ik ging het verplaatsen. Uh, en nu kunnen we wel gaan plotten. Nee. <laughs> ja, dus het was een goed voorstel. Het kwam iets te vroeg misschien. Ja. Dus wat, wat kunnen we nu gaan plotten? We kunnen nu de, tot mij gewoon die 0,95. En dan uh, linkergrens, rechtergrens, nu 0. En dan, uh, en dan sigma gedeeld door wortel x, toch? Oké, okay. dus jij zegt in ieder geval, we gaan die 0,95 plotten. Ja, want dat is waar we mee willen snijden. Ja, wat willen we daarmee snijden? Nou ja, uh, die kans. Dus het is normaal verdeeld. CDF, we gaan een cumulatief van min 0,25, dat is de linkergrens. Tot 0,25, dat is de rechtergrens. Ja, die mu, die wisten we niet, maar die hebben we, we hebben hem gewoon verplaatst naar 0. En dan hebben we een sigma die we niet kennen, omdat we n niet kennen. Ja, want dit gaat over de gemiddelde van de, van de steekproef, dus de wortel n net opnieuw. Dus we hebben de oude sigma 2 gedeeld door wortel. Nou ja, ik vul in, ja, ik wil even zien, dus hier staat het x, dat is misschien een klein beetje verwarrend, dit is de n. Dat is wel gaan maken. En dan, en dan gaan we het gewoon snijden. Met koudskind dus zegt. Ik kan het niet zo goed maken. 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 Ik kan je wil je windowinstellingen een beetje goed zetten, zodat je rekenmachine niet al te veel rekenwerk hoeft te doen. Dus je wil eigenlijk alvast op voorhand iets kunnen zeggen over de grootte van... En hebben we te maken met 30, 40? Of met 3000, 4000? Of met hè, in wat voor orde van grootte moeten we denken? Wat je kunt doen, is deze even een paar keer in je scherm invullen met een gekozen x. Hè, dus je begint met 100 en dan nu is het keer 200. En als je er heel erg naast zit, vul je keer 1000. Dat is een beetje de inklemmethode die jullie aan je leerlingen hebben. Uh, leren. Dus we gaan gewoon schatten. Dan proberen we het een beetje in de buurt. En dan krijg ik een beetje gevoel vooral. En dan zeg ik, oké, okay, dan zal het wel ergens tussen de, uh, <coughs> nou in dit geval, uh, hoe staat het? Dan ligt het zeg maar tussen de, dan denk ik, ah, het ligt ergens tussen de 240 en de 260, een beetje in de buurt, 250, nou, dan vul je dat in en dan moet je rekening zien nog steeds heel veel werk hoor. Maatschappij, of is dit nou een ander voorbeeld? Nee, we zitten nog steeds bij 85. Ja. Want daar is dus gegeven dat de S, dat sigma 2 is. Ja. Dan kun je dat gewoon allemaal invullen op die formule die daarboven staat. Ja, klopt. Dat is ook eenvoudig. Ja. ja. Dat zijn we net, hè? dat mag ook. Je mag ook de 46. Ja, 246 is het goede antwoord. Ik snap het ook. 
Because I believe you need to submit your window when you're selling it. Would you submit your window when you're selling it? Okay. But, uh, whatever you have to manage your window when you're selling it? Uh, 0 to 200 to 300. And who? Why 100 to 200 to 300? I don't know. That's a good idea. That's a good idea. Nou kijk, het is wel de, de, de kunst om de goede windowinstellingen te kiezen. Kijk, um, voor die tweede is die, is die, uh, is die makkelijk. Ja, want dit wordt een rechte lijn van de, bij 0,95. Dus je kunt zeg maar I min instellen op uh, bijvoorbeeld 0,9 en I max instellen op 1,0. Ja, dan, dan ligt die 0,95 ligt daarin. Wat veel moeilijker is, is hoe moet ik I1 instellen? En, Oh sorry, hoe moet ik x instellen? Dus x min en x max. Ja, weet je, ik zou dat niet zomaar kunnen beredeneren, dus ik ben het gewoon gaan proberen. En op een gegeven moment zag ik dat het een beetje in de buurt van de 250 zou moeten zitten. Oh, je, je vult dit in je rekenmachine, gewoon, gewoon in het rekenscherm, zeg maar. Ja. En, je, en je probeert dan vragen om voor x om een beetje gevoel bij te krijgen. En dan zie je dat je er in het begin soms heel erg naast zit, hoor. En soms zit je met tientallen te prutsen en dan, uh, en dan hebben zij het over 12.000. Ja, maar ik kan, ja, hoor. Ja. ik kan niet eens bedenken in waar ik in de buurt moet gaan zitten zo. Nee, 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 dat begrijp ik. Dat is ook jouw vraag. Maar daarom zeg ik, wat je kunt doen, is hier wat proberen. En, en je begint gewoon willekeurig. Noem een getal. Ja, 10. 10. Je begint met 10. En dan denk je, ja, is veel te laag. Ja. En dan probeer je... Ja, 100. Ja, 100. 100. 100. Hoe zie je nog steeds net iets laag? Hoe zie je, Hoe zie je dat? Hoe zie je dat? Als norm CDF vul je gewoon in een rekentje. Dit vul je gewoon in een rekentje. En dan ga je kijken wat er uitkomt. En je, je zoekt naar een bepaalde waarde. En je, en dan, ja. Ja, maar hoe, komt hoe weet uit ik dat 10 niet goed is? Omdat je dan 0,5 laag hebt. Dan moet je dan 76 draaien. Kijk even voor de duidelijkheid. Kijk even, dat is wel belangrijk. Als ik jullie had gevraagd. Als ik jullie had gevraagd. Het volgende te doen. Kijk. Dus, dus voordat wij überhaupt elkaar kenden, konden jullie de volgende vraag oplossen. Tenminste, er was een tijd dat jullie de tabelstatie 2 deden en dat konden, zeg maar. En dus dan had ik gezegd, dan had ik gezegd er is, een, uh, er is een, uh, een, een normaal verdeel, bijvoorbeeld de lengte van de Nederlandse man is normaal verdeeld. Met een gemiddelde van 184 centimeter. En de standaardafwijking is 6 centimeter. En dan had ik tegen jullie gezegd: welk percentage van de mannen ligt tussen 178 en 182 centimeter? Dan hadden jullie ingevuld: normaal CDF 178, 182, 186, het gemiddelde 6 de standaardafwijking. Dat is wat jullie hadden ingevoerd. Dan bereik je een kans tussen twee waarden. Dat is precies hetzelfde als wat ik hier aan het eerste werd. Alleen met een aantal, aantal onbekende waarden. Ik kan natuurlijk voor die x de steekproefomvang, kan ik wat keuzes gaan maken. Dan kan ik een beetje proberen. Voor 10, hij zei 100. Als ik nog steeds te laag, ga ik nog 200, nog net iets te laag, 300. Ben ik er overheen? Nou, doe ik tussen de 200 en de 300. Ik kwam erachter, maar ik weet niet, um, door gewoon in de tabel te kijken en bij 0 te beginnen en dan eerst maar stappen van 50 te nemen ofzo. En dan kun je ook al vrij snel zien wanneer je in de buurt van de 50 is. Dus eigenlijk hetzelfde, in plaats van proberen kun je ook even een tabelletje maken met stappen van 50. Ja. Als dat te klein is met stappen van 50. Ja, dan ga je ja, ja. Ja, zeker. Ja, als je maar een beetje gevoel krijgt bij waar moet ik ongeveer in de buurt zijn. Maar nu heb je minder niet. Dat maakt niet uit. Oh ja, nee. nou, om de window dus goed te krijgen, vul je, vul je dit gewoon in. Ja, ja, ja. Dat is een beetje 
En dan kan hij nog steeds uitrekenen. Tip om bij je Windows-instellingen de resolutie van de X-rest niet op 1 te laten staan, maar op 5 te zetten. En dan plot je hem niet zo netjes, maar het, het calculeren, het uitrekenen kan hij nog steeds net zo nauwkeurig. Maar gaan ze wel 5 keer zo snel? Om de hoeveel puntjes. Waar dan die een puntje zijn. En de ei hoe moet je die window maken dan? De ei window. De window van ei. De ei. Kijk, je wil hem snijden met een horizontale lijn van 0,95 keer. Dus, dus ik zou hem zetten tussen 0,9 en 1,0. Dit, hier ga je geen snelheid mee winnen, of geen rekenkracht mee winnen. Want dat is alleen invloed op die en die lijn, dat betekent het toch wel snel. Wat ja. ik? Ja, ja, ja. Ik ga het even schudden aan het
En dan krijg je een steekproef gemiddelde. En dan kun je iets gaan zeggen over, de, over het gemiddelde van de populatie. Dus nu zijn we eigenlijk waar we de vorige keer begonnen. Fijn dat dingen rondkomen. Ja, ja, zeker. Want als je naar beneden afrondt, dan kom je niet aan die 95 procent. Ja. Als je naar boven komt, ga je er iets overheen. Ja. Minimaal die 95 procent. Dit is wel belangrijk. Dus je kunt nu nog steeds niet zeggen over, de, over het gemiddelde, over de mu van de totale populatie. Wat heb je daarvoor nodig? Gegevens, data. Data. Van hoeveel mensen? 200. Ja. Ja. Dus je kunt eigenlijk nu pas beginnen aan het verzamelen van data. Ja, staat erop. Oh, staat erop. Ja, dat is vast goed. Ja, dat ben blij. Je dus je kunt nog steeds niks zeggen over de muur, maar je kunt nu aan de slag, je kunt data gaan verzamelen. Van hoeveel mensen? Nou, dat hebben we inderdaad. Oké. Okay. We gaan er we gaan straks gewoon mee oefenen. En dan als je een paar zo gaan. Ja, dus, en dus nogmaals in het boek werken met de formule, als je dat prettig ik weet niet waar je het prettig bent, dan, dan is dat natuurlijk prima. Ja. Ja, sterker nog, we ontkomen daar ook niet helemaal aan hoor, om te werken met die formule bij de binomiale verdeling. Dus we gaan nu eigenlijk hetzelfde doen met de binomiale verdeling. Ja, kijk, je kunt wel, als je die formule, ja, ik vind het zelf nooit zo heel prettig, zo'n formule die dan uit de lucht komt vallen, ik denk dan weten waar die vandaan komt. Die kun je, dat is niet heel ingewikkeld in het geval, als je leuk genoeg genoeg. Die kun je wel uit het plaatje afleiden hoor, als je een beetje handig bent met die z-waarden en zo. Dan rolt die formule weer eens, nou, dat doen ze in het boek voor. Een beetje. Oké, okay. nu doen we eigenlijk hetzelfde. Nu doen we eigenlijk hetzelfde, alleen voor een binomiale verdeling. En dan zitten we een klein beetje met een lastig dingetje. Want, uh, ja kijk, bij een binomiale verdeling gaat het over zo'n kans op succes hè. Ik noem het in het boek P, wij gebruiken vaak P, kans op succes. Bijvoorbeeld, ik gooi met een dobbelsteen, wat is de kans op succes? Gooi dus een zesde. He, dus dat is binomiaal verdeeld uh, met, een, met een P van een zesde. Als het dus, dus te gast is, is het aan te keren dat ik zes gooi. Dat kans op succes gooi. Maar die P is natuurlijk niet bekend. He, dus we komen een beetje in de knoei. Dit is, even kijken, dit is bijvoorbeeld 8.6 A. Op het bladzijde 205. Uh, het is een de context, dus het gaat over uh, aanhangers van de monarchie in Nederland. Ja, we willen eigenlijk, uh, ja, hier zit een, hier zit een addertje onder. Nou, hier zit een beetje een lastig ding. Is in Nederland schattig met een 99% betrouwbaarheidsinterval. En een nauwkeurigheid van 1%. Nou, ja, die 1% is misschien verwarrend, ja, maar het, waar, waar we het net hadden over duizenden euro's, hebben we het nu over procenten. Dus de eenheid op de horizontale as is in procenten. Ja, dus dat heeft niks met kans of zo te maken. Ja, dat is bijvoorbeeld, uh, ja, ik, uh, ik zeg dat, uh, noem eens iets, 75% van de Nederlanders is, uh, hoe noemen ze het, is uh, aanhanger, weet je, aanhanger van, de, van de monarchie. En dus dat is gemeten in procenten. En net zeiden we, een belegger investeert gemiddeld 2000 euro in een fonds. Ja, of de, de lengte van de gemiddelde man, gemiddelde Nederlandse man, is 186 centimeter. Dat is dan de eenheid. En nu is de eenheid procenten. Dat is het verwarrend misschien. Dus uh, natuurlijkheid van 1%. Dus we willen eigenlijk kunnen zeggen, nou, met 99% zekerheid ligt het percentage, uh, zeg maar, tussen, tussen 56 en 58%. Dus een interval van 1% naar beide kanten. Plus of min 1. Hoe groot moet dan de steekproefomvang zijn om met, met die breedte, met de breedte van 2%, iets te kunnen zeggen over, uh, ja, over die P eigenlijk? Uh, nou, laten we eens even kijken. Dus ik ga even opschrijven wat ik weet. Dus x, uh, dat is de stoogast, hè? 
Dus eigenlijk het aantal aanhangers. Nee, dat is niet het aantal, sorry. En dat gaat om de fractie, ja, dus dat is een percentage. Ja. Aanhangers. Van de monarchie. Uh, in Nederland. Het is uh, binomiaal verdeeld, hè? Binomiaal verdeeld, we weten eigenlijk niet zo heel erg veel over die verdelingen, we weten bijvoorbeeld niet de kans. Maar er staat in de opgave, ja, dat ligt, dat ligt een beetje tussen, tussen dus een beetje rond de, rond de 75 procent. Ja. Dus als ik, een, uh, als ik een willekeurig iemand uh, op straat aan zijn kraag trek, dan is de kans 75 procent, waarschijnlijk een beetje rond de 50 procent, dat die aanhanger is van de monarchie. Of je zou moeten zeggen, drie vierde. Aanhanger van, van de monarchie en een kwart niet. Het betrap, het, uh, de, uh, het, het, uh, de, de tussenmin, zou ik zeggen, waar we het over hebben, de afwijking waar we het over hebben is 0,01. Dat is namelijk plus of min 1%. Ah ja, ja wacht even, dus hier, dit komt overeen met 75% van de Nederlanders is aanhanger van de monarchie. Dus we willen straks iets kunnen zeggen over van 74 tot 76 procent. En daar moet dat, daar moet dat tussen liggen, met 99 procent eh, zekerheid, dat is het interval volgens mij. Dat is het betrouwbaarheidsinterval. Nee, die A is niet alfa, nee, 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 dit is de afwijking. Het is net was dat uh, plus of min 250 euro, en nu is dat plus of min 1 procent. Ja, waar gaat het allemaal om? Nou ja, het gaat allemaal om die N, hè? dan wil ik die N vinden. Hoe groot moet die steekproefomvang zijn? Zodat we met 99% zekerheid kunnen zeggen, de P waar we het over hebben, de kans waar we het over hebben, de fractie waar we het over hebben, zit binnen deze twee grenzen. Dus of min 1%. zien als hij niet bekend is, maar nu is hij even bekend. Dus als ik hem teken, hier nog jaar verdeeld. Dat ik ga doen alsof het een normaal is. Ja, ja, 
Ja, en dan ga je er eigenlijk gewoon een blokvorm doorheen tekenen. En dan ga je de continuïteitscorrectie heb je daarmee te maken. Want dat het om helen gaat. Ja. En dan werk je met een muur, want dan heb je er een normale verdeling van gemaakt. Maar dat is niet hetzelfde. Nee. Nee, 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 je benadert hem. Nee, je benadert hem normaal. En hoe groter de n, ja, hoe nauwkeuriger dat is. Dus in veel gevallen kan dat niet. Ja, nou ja, we hadden iets met een, met een betrouwbaarheidsinterval. En dus ergens zitten we met, uh, met twee grenzen. En we willen graag dat daartussen uh, 99% dat het betrouwbaarheidsinterval is. Ja, we weten n niet. En we weten p niet. Nou, we hebben P wel een soort van schatting. He, dus we hadden, we hadden voor P uh, geschat uh, 0,75. En, ja, nou ja, en, de, en de afwijking was 1%. He, dus, dus hier, hier staat. 0,5. Nee. Nee. En een keer? 0,5. Dus de 75%, 76%, 74%. Of in kansen uitgedrukt 0,75, 0,76, 0,75. En nogmaals, dit is verwarrend, want de eenheid waarmee we rekenen in het voorbeeld zijn procenten. Maar je moet procenten gewoon zien als lengte, als inhoud, als aantallen mensen. Als dus gewoon de eenheid waarmee je rekent. Dat is dus wat anders dan, dan die 99%. Dat, dat gaat over kans. De kans dat iets, iets optreedt. Als een succes. Oké, okay, dus nu kunnen we weer gaan plotten. En nog als het kan ook met de formule gaan we zo dadelijk eens even doen. Wat kan ik nu gaan, uh, gaan plotten? Nee, ik moet trouwens niet gaan plotten, maar dan komen we zo. Maar wat kan ik invoeren in mijn rekenmachine? Welke twee ga ik met elkaar snijden? Die dan 0,9. Nee, niet normaal uh, pdf. Nee. Binomiaal. Oh, binomiaal. Ja, het is in ieder geval een binomiaal, binomiaal verdeelding. Dus het is iets met binom. Wordt dat bij I1 of? Ja, dan is het I1. Ja, we kunnen I2 heel vast opschrijven, denk ik. Ja. Als we, als we kiezen voor 0,99, omdat we jullie voorstellen, dan gaat het dus om dit stuk. Uh, ja, het gaat allemaal om kans om kleiner of gelijk aan hè, bij het binom op CDF. Oké, okay, dus dat kan. Je kunt met 1 min gaan rekenen. Dan ga je naar dit stukje kijken, of je kijkt naar dit stuk, of je kijkt naar dit stukje, of je kijkt naar... Maar uiteindelijk, wat de makkelijkste manier is om te kijken, is alles links hiervan, min alles links hiervan. Ja, dus alles links van die uh, rechtergrens, min alles links van de linkergrens, dat moet meer zijn dan 99%. Het gaat om dit stukje. Kijk, bij normaal CDF was het makkelijker... Want bij normaal CDF mag je een linkergrens en een rechtergrens opgeven. Ja. Dus kun je gewoon normaal CDF, linkergrens, rechtergrens, nu sigma, moet 95% of meer zijn. Maar binom CDF werkt niet zo. Binom CDF kijkt alleen maar naar, naar links. Kans kleiner of gelijk. En dus je kunt wel de kans kleiner of gelijk aan dit getalletje berekenen. Ja, maar dan heb je nog niks, en dan heb je dit stukje er ook bij. Dus dat moet je dan nog even afhalen. Als ik het opschrijf, zie je het misschien wel. Dus binom CDF, uh, even kijken, want het, uh, hoe noem ik het nog niet over? Ja, dus, dus, dus uh, dit is x, want dit is de n die we willen weten. Ja, p hebben we geschat op 0,5, dus er staat gegeven in de opgave. Nogmaals, niet heel realistisch, maar het is fijn. Uh, 0,75. En de rechtergrens is... Uh, ja, 0, inderdaad, 0,76. Oké, okay, x, dat is weer die n. 
Dus dit vullen we in. En dan halen we er dan vanaf. Ja, eigenlijk hetzelfde, maar dan met de lucht. Dus min. Dino CDF. X. 0,75 Dus het stukje tussen die linker en die rechtergrens moet 99% zijn of meer. Ja, ik zei plotten, waarom kun je dit niet plotten? Ja, het is binomiaal. Ja, ja. Dus, je, uh, dus je kunt niet werken met een grafiek, maar je kunt wel werken met een uh, tabel. Ja. Dan krijg je hetzelfde probleem hoor, want dan moet je natuurlijk ergens een beetje in de buurt gaan zitten. Maar ja, dat geldt hetzelfde voor. Vul dit in in je rekenmachine, varieer een beetje met die N, speel daar een beetje mee. En dan weet je snel genoeg dat hij in de buurt van de... 1000, 2000, Ja, in de buurt van de 12.500 zit of niet. Ja, dan kom je snel. Ja, dan kom je snel. Ja, als je met 1000 begint. 2000, 3000. Dat is wel bij 1 in stapjes van 0,2. En dan denk je, dit is geen klopt, dan doe ik 10.000. Nee, ik ben er nog niet. Ja, nou, dat is even puzzelen. Ja. Maar dat gaat altijd nog sneller dan 12.500 keer naar beneden bladeren in je rechter. Ja, ook hier gaat weer, je kunt ook een stapjes doen hè, in je tabel, doe je gewoon stapjes van 100. Dat is hier. Je kunt hier zetten omdat je die vergeten, dat is dus heel smal. En het percentage dat je daar tussen wil hebben, vind je heel hoog. Dus je kunt zetten dat het kern wordt. Dus die leving is heel groot. Ja. En het zal niet meer worden dan 1700. Ja. Kijk, dus, dus de grootte van de n, zijn jullie aan het begin zelf, de grootte van de n heeft invloed op de breedte van je betrouwbaarheidsinterval. Nou ja, we hebben hier, we willen het met grote zekerheid zeggen, en we hebben een heel smal interval, namelijk van 2%. Dus dat suggereert al in mijn beetje, die die hand, die zou best eens heel groot zijn. Nou ja, ik was al even bezig toen dat ik bij 300, maar ik kan even rustig doorgaan tot uh, boven de 1200 zitten. Boven de 1200? Kees. Ja, dat is het. Je wou het zeggen. Ja, dat is het. 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 Ja, Ik kan je dan die x, 0, en dan 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 x, 0, en je kunt ook die linker grens pakken. Maar je moet even oppassen bij een binomiaal verdeling is niet altijd perfect symmetrisch. Ik denk dat dat je kunt eigenlijk niet zeggen, van die kant beter mag ik zeggen, dat is van die kant ook tussen de boel van het punt. Ja, nee, dat hebben we aan de tafel. Dat heeft het boekje, dus het is nog meer dan je naam. Maar je kunt natuurlijk wel zeggen, als ik die andere kant ook breek, ik kan ook gewoon één min. Als je dat makkelijker vindt. Ja, ongeveer. Je gaat echt heel veel feiten zitten straks. Ja, 
niet te veel. Ja, dat klopt. Ik heb een bepaalde natuur. 12,24 is bij mij ook al goed. Waar zie je dat? Ik zie alleen maar 0,9 en 9. Dat is makkelijk, hè? Ja. 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 12.420 komt hij bij mij ook al voor het eerst boven de 0,99 uit. Ja, wat is jouw ding kijken? Ja. Ja, dan gaat hij daar weer omlaag. Hè? Ja. Heeft hij een twee lagen tussen en dan gaat hij weer omlaag. Ja. Hier, dus, dus, je moest nog invullen gewoon in op CDF. Ja. En dan heb je ook nog een Ja. Eén nummer en dan is het ook nog maar 75. 76. Hier X. En dan 0,99 bij E2. Zullen we 12, 4? Ja. 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 Ja, maar ik ben het echt niet vergeten. Ik heb het gevoel dat het niet is. Hoeveel? Ja, hoeveel? Ja, ik kan even kijken of het nu is. Ja, 12, 4, 16 heb ik hier verschillen bij mij voor de eerste. Ja, maar als je de onderste ja, gaat hier ja. 17, 18, 19, 19, 20, Hij pakt hem nou onder ook al. Ja. Ja, hij ziet bij mij niet dat het de 0,993 en dan weer 994. Ja, want hey, hier, op 11.000 heb je hem ook al. Ja. Hij komt voor Ja. Ja, Van die ene is een bepaald percentage, is dan, waar gaat het ervoor over? Je kunt ze ook best afleiden hoor, want het is in dit geval niet heel erg ingewikkeld om te doen. 
Ja, dat is voor zondagmiddag. Ja, en in dit geval hebben we hem wel even nodig. Ik heb wel een idee. Want, want stel nou, en die P, en dat is ook wat jij net zei, ja, die is ongeveer 0,75. Ja, ongeveer 0,75. Uh, dat, is, dat is lekker, want dan gaan we met 99% zekerheid zeggen dat er tussen deze twee grenzen ligt, wanneer dat midden ongeveer gegeven is. Ja, dat is een beetje gek. Dat is een beetje gek. Dus, dus, dus dat is ook niet heel erg realistisch. Het is natuurlijk vaker zo dat die P gewoon helemaal niet bekend is. Daar hebben we eigenlijk geen idee van. En dan zou je toch nog iets willen zeggen over de steekproefomvang om vervolgens die P met een bepaalde zekerheid te kunnen schatten. Want dat is nog steeds waar we naartoe gaan. Uh, het boek gebruik ik deze formule nogmaals, ik kan hem afleiden, maar dat doen we eventjes niet. Uh, dus dit is hetzelfde voorbeeld, dit is hetzelfde voorbeeld met de volgende formule. Uh, ja, net kregen we uh, n groter of gelijk aan 12.481. Ja, dat rolt daaruit, als je deze formule gebruikt, hier staat, de steekproefomvang is groter of gelijk aan, en je deelt in ieder geval door die a kwadraat, He, dus dat is, de, dat is de, ik vergeet wat, de afwijking, de afwijking in het kwadraat. Die P, dat is de, de P die ongeveer bekend is, dus de kans op succes is 0,75. En de kans op niet succes is 1 min 0,75. En die Z, nou dat heeft weer te maken, die Z, dat is, uh, weet, weet jij de term daarvoor, hoe noemen ze die in het boek? De Z-waarde. De Z-waarde is daar de naam voor, gewoon Z-waarde. Ja, dat is Z-waarde. 2,58. Kijk, wat het boek doet, het boek werkt met tabellen. Ik ben niet misschien heb je daar wel eens mee gespeeld? Ja. Oké, okay. heel even. Wat het boek doet, die tabel, die tabel, ja, je kunt niet van iedere normale verdeling zo'n tabel maken. Ja, dat, dat kan wel, maar dan heb je een oneindig aantal tabellen. En dat zou nergens op slaan, dus dat kan makkelijker. Dus het boek heeft één tabel gemaakt met een gemiddelde van 0 en een sigma van 1. En vervolgens gaan ze voor al deze waarden, voor al deze waarden, al deze x'jes, voor al deze, ah, dat is ook niet hard, voor al deze, voor al deze vraagtekentjes. Gaan ze de kans dat x kleiner of gelijk is aan een vraagtekentje uitrekenen en dat zetten ze in die tabel, die staat in je boek. Ik weet niet ergens op waar. Ja, alleen voor de helft, uh, Michel. Heb je vaak gehad. Alleen voor de helft. Wat zeg je? Het geldt ook alleen voor de helft. Ja, dus ze hebben het zich echt heel makkelijk gemaakt, maar dat is niet zo erg, want daar is gespiegeld. Nou, als je het een weet, weet je het andere ook. En dat vraagtekentje, dat vraagtekentje, dat noemen ze de z-waarde. Kijk, en je kunt iedere normale verdeling omrekenen naar deze. Je kunt iedere normale verdeling omrekenen naar deze. Hoe doe je dat? Wil jij dat noemen? Uh, dat is, um, z is uh, g min mu gedeeld door sigma. Z is g, g min mu. Grenswaarde, oké, okay, grenswaarde, veel beter, grenswaarde. Min mu. Grenswaarde. Grenswaarde. Min mu. Ja. Gedeeld. Dat is een transformatie over de horizontale as, hè? Dus je verplaatst hem naar 0. Min mu gedeeld door? Sigma. Sigma. Dat is zo'n transformatie. Je dikte min of je, of je trekt hem uit. Het dus zijn gewoon transformaties van de grafieken. Dat zeg ik iets. Dat ken je niet. Nee, dat is het is gewoon een transformatie, je, je, je hebt een normale verdeling met een bepaalde mu en een bepaald sigma. En wat je doet is je verplaatst hem naar 0 en je deelt hem door sigma. En dan krijg je deze. En, als, en dat kun je dus ook de andere kant uit doen. Want als je die kans kent voor, de, voor, voor deze, hè, voor de genormaliseerde uh, normale verdeling, en dan kun je terugrekenen naar welke grenswaarde dan in het echte bij de normale verdeling waar jij mee werkt. Dus dat is die z-waarde. Krijg je wel zo'n tabel dan bij de tentaam? Dat je ja, het verzoek zit hij erbij. Ja. Ja. ja, dus 2,58, dus, dus dat zie je in die tabel, dus de, 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 de mu plus of min 2,58 keer de standaardafwijking, daartussen ligt 99%. Ja. En uh, wat is het, 1,96 geloof ik, daar zit 95% tussen. Nee, dat is Ja, 
Ja, maar hoe lees je die dan af? Dat is toch gestandaard om af te Dank je, ja, dat is het woord. Deze hebben we ook gebruikt. 464 toetsen. Nee, ja, 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 en waarom nu wel? Nou, omdat het vaker zo is dat de P niet ongeveer bekend is. Dat is natuurlijk helemaal niet realistisch. En bovendien, als die wel ongeveer bekend is, dan is het gek om te zeggen, met een zekerheid van 99% zit het plus of min 1 rondom dit getal, waarvan we ongeveer weten dat het daar is. Dat, dat is gek. En dus, dus dat is vaak niet het geval. Ja, oké, okay, dan hebben we die formule, maar we kennen P niet, dus we kunnen niks invullen. Dus we kunnen niks invullen. Nu is de vraag aan jullie om te beantwoorden. Dus de vraag aan jullie, als ik naar dit stukje kijk in die formule. Dat haal ik er even uit. P maal 1 min P. Hoe groot kan dat maximaal worden? Dus hoe groot kan dat maximaal worden? 1. Bij welke getallen moet ik invullen om hier 1 uit te krijgen? 1 en 0. Nee, 0. Ja. Uh, ja, je komt, wat je ook probeert, ja, je kunt, het is gewoon een kwadratische vrijheid van dus, hè. Ja. Dat kunnen we allemaal doen, doen we niet. En dus, dit komt nooit boven een kwart uit. Dit is altijd kleiner dan 0,25. Wanneer wordt het 0,25 bij P0,5? Ja, dat is een variëma. Dat is een variëma. Dat is een variëma. Dat is een Doe maar 0,4, dan duikt hij door. Doe maar 0,6, dat is hetzelfde. Dan duikt hij door. Dan een parabool. En met een top. En die top is 0,25. Dus dat getalletje in de formule kan nooit groter worden dan 0,25. Dus we spelen op zeef, we spelen op zeef, als de p niet bekend is, wat vaak het geval is, dan vullen we in voor p maal 1 in p 0,25. Dan krijgen we een n, want dat is waar we mee bezig zijn, dan krijgen we een steekgroepomvang die veel te groot is. En je kunt dezelfde betrouwbaarheid halen met een kleinere steekgroepomvang. Maar we willen het zeker voor ons onzeker weten. Dus dan pakken we gewoon 0,25 en dan weten we zeker, als we een steekproefomvang kiezen van die omvang die daar uitrolt, dan zitten we aan de veilige kant. En kun je dan die 0,25 ook niet invullen in je, uh, wat je invult bij I1? Ja, maar daar werk je niet met die p maal 1 in p. Dus daar kom je niet helemaal mee uit dan. Ja. Kun je me ook gewoon invullen, die formule, om even te laten zien hoe je zelf die zet doet? Ja, 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 zeker. Ja. Rond 12, 14, 18, 18. Yo, je bent echt goed. Uit je hoofd ook. Wat wow. yo. Hè? Groter of gelijk aan. Ja, welke z-waarde hoort er bij die, 0, bij die 99%? procent? 2,58. Hoeveel? 2,58. 2,58. Is dat standaard? Ja. Ja. Ja, wil je even zien het wel? Is dat wel? Ja. 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 ja, ik wil hem, nou, ik wil hem ja. straks wel zien. Ja. Ja. Uh, Vermiddelvuldig met 0,25 gedeeld door wat? Ja, ik wil net Wat zeg je? Dat is je tot Nee, nee. Nee, je kiest voor een hele stukje over de En waar heb je dat deel? 0,01 Ja, dat is het. En wat rolt daar aan? Hoeveel? Nee. 16641. 16.000. Ja, dat is een groter getal dan we net vonden. Dat zei ik ook. En dan rolt een grotere steekproefomvang uit, omdat we aan de veilige kant gaan zitten. Zeer waarschijnlijk is die P kleiner, of zeer waarschijnlijk is P maal 1 en P kleiner dan 0,25. En dus dan rolt het ja, is, is kleiner, dan is het maximum. Ja, dus die is kleiner. 
behalve als die 0,5 zou zijn, exact. Ja, die kan het niet komen. Dat is niet heel goed. Maar 1% afwijking. Ja, dat is waar. Maar er zit er een verschil van 4000 tussen. Ja? Dat zijn dan ben ik slim, dan ga ik uh, 200 mensen interviewen. Is dat dan genoeg om op die 0,75 uit te komen? Want dan hoef ik geen 4000 extra te doen. Dus hoeveel ga je erin doen? Wat ik wil is, ik wil dus eigenlijk mijn P een beetje kunnen schatten. Toch? Ja, en en het mijn P is niet allemaal weet. bedoeld, voor de helderheid, het is allemaal bedoeld om een uitspraak te kunnen doen over, in dit geval het P, van de totale populatie. Ja. En wat doe ik daarvoor? Nou, ik kies een steekproef uit die populatie. Daaruit haal ik de P in dit geval, en de mu in het geval van de maand. Daaruit haal ik de P. En dan op basis daarvan ga ik uitspraken doen over de P van de totale populatie. Maar de vraag is nu, ik wil met enige zekerheid kunnen zeggen dat ik die P binnen bepaalde grenzen goed geschat heb. En de vraag is hoe groot moet de stikomvang dan zijn? Daar komen we hier op uit. Nu is jouw vraag, stel ik neem een stikpunt van 200. 200 mensen. Alleen maar om een inschatting te kunnen maken van, van een P. Als ik hem helemaal niet weet, moet ik 16.000 mensen interviewen. Ja. Als ik hem weet, hoef ik er maar 12.000 te interviewen. Dat is een nee, verschil nee. van 4.000. Ja, ja. Ja, maar ja, dat is een beetje klein. Maar als ik hem ongeveer weet, hè, dus ik ga het nog niet zeggen, dus als ik hem ongeveer weet. Dan hoef ik veel minder mensen te interviewen. Precies. Ja. Maar wat heb ik nodig om het ongeveer te weten? Ja, dat is, niet, dat is eigenlijk nooit. Dus je wat betekent dat ja. ongeveer? Dat betekent dat, nou bij verkiezingen zou je kunnen uitgaan van het jaar daarvoor. Of bij de gemeenteraadsverkiezingen van de landelijke verkiezingen. Of bij de provinciale staten van de... Maar jullie weten allemaal dat het nogal aan verandering onderhevig is. Zeg maar. dus het aantal VVD-kiezers is nu anders dan toen. Maar op basis daarvan... Zou je dat kunnen doen? En dan, en dan zit je nog redelijk in de buurt. Maar dan ben ik Maurice de Hond en dan wil ik het graag zeker zeggen. Maar ik wil niet te veel geld uitgeven, want het kost me allemaal bakken ja. met geld. Dus, dat, dus ja. ik ga voor 200 mensen ga ik interviewen. En dan denk ik, oh, het is ongeveer 0,75. Ja. En dan kan ik met, met 12.000 mensen kan ik uitvoeten. Ja. Mag ja. dat? Ja, dat mag. Dat mag. Maar je kunt uh, op basis van die 200 vervolgens gaan berekenen met. Uh, of je wel echt met 99% betrouwbaarheid nee, dat niet. Uh, die grenzen kunt aangeven. Dus er gaat ergens gaat er iets mis. Ja. Dus ergens ben je een klein beetje aan het smokkelen. Ja. Uh, ja, misschien wel behoorlijk als je het slechts op 200 baseert. <laughs> maar het, is wel, het zou kunnen dat je zegt, ik doe een steekproef om vervolgens die P ongeveer te weten. Ja. Om vervolgens de grootte van mijn steekproef enigszins te beperken. Dat bedoel ik. Ja, maar dan moet je accepteren dat, dat die 99% die je verkoopt... Niet echt 99%. Maar stel dus dat er iets heel raars uitkomt, dan kan ik altijd zeggen van nou die steekproef, die eerste was gewoon te klein. Ja, ja maar je weet niet of er iets raars uitkomt, want het komt gewoon niet uit. En dat doe je jou voorspellen. Maar er komt iets raars uit als uit mijn 12.000 een heel ander verhaal komt dan uit, uit mijn 200. Oh ja, 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 inderdaad. Als daar heel veel verschil tussen zit, ja. dan was je in de eerste 200 beslist niet raars ja, Precies. Ja, nou dat zou misschien nog wel een manier zijn om de stip, ja, dus eerdere verkiezingsuitslagen of eerst een stikproefje te doen om. Ja, dat is wel mooi. Ja. Maar wat je dus hier eigenlijk doet, um, is je vult de P op een vijf. Ja. Als ik dat doe, dan kom ik uh, op een laag percentage dan 99 bij 16.617. Dat is het minimum. Die tegenhoudt het niet. Als ik dat doe, als ik nul van vijf, dus wat ik gedaan heb, ik heb gewoon binom CDF uh, x, dus, uh, ja. uh, en dan 0,5 als mijn tegenvloed, ja. en vervolgens komma uh, uh, 51, dus mijn werkergrens, ja. en vervolgens mijn linkergrens eraf gehaald, en dat stuk moet 99% zijn. Ja. Vervolgens gooi ik dat in mijn tabel, en dan volgt daaruit, dus als ik invul, als ik een n invul van 16.617, dan duik ik al, om, uh, al boven de 99%. Ja. ja, maar P is niet 0,5. Ja, maar met een P van 0,5 heb ik het maximale ja. aantal ja. mensen dat is minimaal nodig. 
Ja, dat klopt, maar je kunt dat niet andersom ophouden, omdat P is niet heel belangrijk. En dus, dus dit getal komt eruit ja. op basis van die 0,25, zou ik maar zeggen. Maar je kunt dat niet zomaar omdraaien, omdat je dan zou moeten rekenen met de echte P die je niet kent. Maar ja, de rekenen van de P die je kent wordt, wordt het minder. Nee, dat hoeft niet zo te zijn. Ja, je hebt gelijk. Ja, de laatste klok heb je gezegd. Ja, sorry. Ja. Ja. Dus, als ik het grootste mogelijke P pak, ja. Want waarbij zeg ik, de maximum is. Ja, dan kom je daar in en van. Spiek hoor, dat was het. Uh, ik kom op 99% van het stel eerder. Uh, maar bij 16.610 zit ik ook al boven de 99%. Ja. Ja. Waar, waar heeft dat mee te maken? Dus hij vindt, als hij het terugrekent bij een P van 0,5, vindt hij eigenlijk een getal bij 16.610. 16 Duidt hij al onder die, boven die 99%? Waar heeft dat mee te maken? Zetwaarde. Met de zetwaarde. Ja, die zetwaarde van 2,58, dat is een afgeronde waarde. Kijk, dus het verschil dat jij vindt is helemaal niet zo heel groot. Het gaat over een paar tientjes. Ja, op, op, dit, op dit aantal. Ja, dus dat is wel logisch dat dat gebeurt. Ja. Maar eigenlijk moet je alleen onthouden als je de P niet weet, dan pak je de 0,5. Ja, ik heb het terug te zeggen wat ik in de kant heb gedaan. Ik heb het zo niemand. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, maar dat is mooi. Het zijn mooie vragen, want dat, dat leidt tot begrip, dus welke het volgende woord. Nee. Ik ben helemaal jaloers op dat begrip. Hoe? Dat die klopt. Ja, die kun je uit de Ja, dat is Kijk, 
Ik had een, een song voor jullie uh, klaarstaan over een klein beetje te oefenen, die kan ik projecteren, maar die staat ook zo in het boek. Mijn voorstel is het gewoon weer om tot half negen, ja, om half negen uh, de tijd te nemen om in ieder geval even een kort pauze te houden. Uh, nog even te kijken naar de huiswerkopgave. Ik blijf voor binnen, dan kan je helpen. Je kunt ook gaan starten met de huiswerkopgave voor de volgende keer, om vast te oefenen. En je zou eventueel door mee onderzoek kunnen werken, maar daar staat het gezamenlijk van de hand weer. Ik zou het voor zorgen doen. Wacht even, wat is het? Ik kreeg het ook nog niet, ja, dat heb ik een poisson opgezet. Nee, kijk, dus we hebben de vorige keer het betrouwbaarheidsinterval bepaald. Voor de normale verdeling, voor de binomiale verdeling. En voor de poisson verdeling, die staat verschillend in paragraaf 8.4. Maar die gaat op exact dezelfde manier als die andere twee. Daarom heb ik daar nu geen tijd aan besteed. Uh, als je zegt van ik wil daar, nu jij erbij bent, nu ik erbij ben, wel eventjes mee stoeien, dan zou je bijvoorbeeld uh, opgave 8.11 kunnen maken. Die gaat daarover. Of je daar helemaal niet uitkomen, daar wil ik natuurlijk wel even iets over zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat je daar niet uitkomt, maar die gaat precies dezelfde. Ja.